日ごとの糧、2024年10月9日、御手が私を作り、固く立たせてくださいました。あなたの戒めを理解させ、学ばせてください。詩編119編73節。ですから、兄弟たちしっかり立って、私たちが説教や手紙で伝えた教えを固く守り続けなさい。テサロニケの信徒への手紙、第2、2章15節。神様によって創造されて生かされている存在であるということを私たちがしっかりとうなずいて、その教えや今しめを学び、それを理解し、さらにしっかり守りながら生きていくというその生き方が進められているわけですね。私たちの人生にそれぞれこう寄って立つ人生の軸のようなものがあるということはとても心強く、またそれを基準に自分自身を吟味することができるというのはとても有益なことだと思います。そればかりか、それらの教えから自分が一体何者なのか、私を生かしてくださる神様はどういう方なのか、少しずつ理解を深めることができたら、まあ必要以上にこう自己憐憫とか、自分を勝手に断罪するということは少なくなるでしょうね。そして生きているという、生かされているという喜びを知ることができるように思います。何歳になっても、学ぶものがある。何歳になってもまだまだ理解を深めるべき内容があるということを知ることは、とても重要なことであり、また同時に意欲的な生き方につながってくると思います。まだまだ学ぶべきこと、教えてもらうべきことはありますね。今日もしっかりと受け取りながら生きていきたいと思います。どうぞお元気で。闇に包まれて何も見えずに立ちすくみ生きてきた甲斐もなく虚しさばかり重い日々神の命はどんな日々私に光をもたらします喜びに包まれて大はしゃぎして歌った日思い出を語り合い我を忘れて過ごした日神の命はどんな日々にも私を生かし私に光をもたらします神の命はどんな日々にも私を生かし私に光をた。